আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো বাসাতেই আছো এবং নিরাপদে আছো আমরা আমার আজকের এই ভিডিওটি বিশেষভাবে দশম শ্রেণীর যারা উচ্চতর গণিতের শিক্ষার্থী তাদের জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ লকডাউন দিন দিন বেড়ে চলেছে প্রথমে সেটা মার্চে ছিল এরপরে এপ্রিলে গেল এরপরে দেখলাম যে আমরা রোজার ঈদ পর্যন্ত এখন সেদিন আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শুনলাম যে লকডাউন মানে আমাদের স্কুল বন্ধ থাকবে স্কুল কলেজ সবকিছু বন্ধ থাকবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যতদিন মানে যদি এটা স্বাভাবিক না হয় দেশ যতদিন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তত বন্ধ থাকবে আর যদি এরপরেও যদি অস্বাভাবিক থাকে করোনা পরিস্থিতি তারপরেও আবার লকডাউন বাড়তে পারে বা আমাদের স্কুল কলেজ আরও বেশি দিন লম্বা সময় বন্ধ থাকতে পারে তোমরা হয়তো সবাই জানো তো এতদিন তো আসলে এভাবে আমরা উচ্চতর গণিত না করে এভাবে কিভাবে থাকব তাই না আমরা তো উচ্চতর গণিত বিষয়টা ওর তো একটা মন আছে ও তো মন খারাপ করবে তাই না তো ও কি চিন্তা করবে যে তোমরা ফিজিক্স পড়ো তোমরা কেমিস্ট্রি পড়ো তোমরা জেনারেল ম্যাথ পড়ো তোমরা ইংলিশ পড়ো আর আমাকে তোমরা একটু পড়ো না ঠিক আছে তাহলে ওকে খেপিয়ে লাভ নাই আমরা ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা হায়ার ম্যাথ শুরু করে দিব হ্যাঁ আর বিশেষ করে এটা দশম শ্রেণীর জন্য বলছি আর তোমরা তো জানো যে যারা দশম শ্রেণীতে যারা নিয়মিত ক্লাস শেষ যে মার্চ মাসটা যারা নিয়মিত ক্লাস করেছ তারা জানো যে আমরা তেরো অধ্যায়ে ছিলাম যেটা ঘন জ্যামিতি সেই সেই অধ্যায়ে আমরা সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সূত্রগুলো সব আমরা শুধুমাত্র সূত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছিল অঙ্ক তখন আমরা শুরু করিনি কিন্তু সবগুলো যে আমাদের ঘন জ্যামিতিতে যে যে ঘনবস্তুগুলো আছে সব ধরনের ঘনবস্তুর সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ তো তোমাদের হয়তো মনে আছে নিশ্চয়ই মনে আছে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তো আমরা এরপরে অঙ্ক করা শুরু করব ইনশাল্লাহ আগামী আগামী কাল বা তারপরের দিন থেকে ইনশাল্লাহ শুরু করে দিব এবং চেষ্টা করব প্রতিদিন প্রতিদিন না হোক সপ্তাহে অন্তত চার পাঁচ দিন আমরা চেষ্টা করব যে দুইটা তিনটা করে অঙ্ক করার হ্যাঁ যদি ছোট অঙ্ক হয় দুই থেকে দুইটা তিনটা অঙ্ক করব ইনশাল্লাহ আর যদি বড় অঙ্ক হয় বা একটা সৃজনশীল কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আমরা একটা করব এর বেশি না খুব অল্প করে করব হ্যাঁ আই প্রমিস আই গ্যারান্টি হ্যাঁ এবং এবং ইনশাল্লাহ যে দুই তিনটা অঙ্ক করব বা একটা সৃজনশীল অঙ্ক করব এটা করতে তোমাদের ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টা লাগবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এর বেশি না ঠিক আছে তাহলে এইটুকু সময় তো দেয়া যাবে সপ্তাহে প্রতিদিন না হোক অন্তত চার থেকে পাঁচ দিন আমরা ইনশাল্লাহ করব এটা হ্যাঁ তো ঠিক আছে এখন আজকে একটু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও কালকে বা পরশু দিন থেকে আমরা শুরু করে দেবো ইনশাল্লাহ এবং তোমার যারা সহপাঠীরা আছে যারা দশম শ্রেণীতে এবং যারা উচ্চতর গণিত পড়ে তাদেরকে দয়া করে এই মেসেজটা মানে আমাদের এই ভিডিওটা তাদেরকে ফরওয়ার্ড করে দাও বা শেয়ার করে দাও যেন তারাও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে এবং নিয়মিত অঙ্কগুলো করতে পারে ঠিক আছে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ স্টে হোম স্টে সেফ অবশ্যই স্টে স্টে হোম ইজ নট এনাফ ফর স্টেইং সেফ ফর নামে ডেজ কারণ শুধু ওই করোনা ভাইরাস শুধু না এখন আরও একটা জিনিস দেখা দিয়েছে সেটা কি সেটা সেটা বলার আগে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি সেদিন হয়েছে কি মোহাম্মদ ওই ভ্যাম্পায়ার আছে না ভ্যাম্পায়ার টাইপ কিছু একটা মুভি বিকেলের দিকে বা সন্ধ্যার দিকে মুভি টাইপ কিছু একটা ভ্যাম্পায়ার টাইপ কিছু একটা ও দেখছিল হ্যাঁ হঠাৎ করে মোহাম্মদের আম্মা এসে বললো তাড়াতাড়ি দরজা জানাল লাগাও হ্যাঁ তো আমরা ভয় পেয়ে গেলাম কি ব্যাপার ভ্যাম্পায়ার ট্যাম্পায়ার কিছু চলে আসবে নাকি হ্যাঁ তো মোহাম্মদের আম্মা বললো না 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 ভ্যাম্পায়ার না মশা ঢুকে যাবে তাড়াতাড়ি দরজা জানা লাগাও সন্ধ্যা হয়ে আসছে হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা তো দরজা জানা লাগালাম তারপরে আমি মোহাম্মদকে বললাম আচ্ছা মোহাম্মদ ভ্যাম্পায়ার এরা কি খায় মোহাম্মদ বলল বাবা এরা তো রক্ত খায় আমি বললাম আচ্ছা মশা কি খায় মোহাম্মদ বলল বাবা মশাও তো রক্ত খায় আমি বললাম আচ্ছা ভ্যাম্পায়ার কিভাবে রক্ত খায় গ্লাসে করে ডক ডক করে নাকি কামড় দিয়ে বলল বাবা ওরা কামড় দিয়ে খায় আমি বললাম মশা কিভাবে খায় বলল বাবা মশাও তো কামড় দিয়ে খায় আমি বললাম ভ্যাম্পায়ার কাদেরকে কামড় দেয় মোহাম্মদ বলল মানুষকে কামড় দেয় আমি বললাম মশা কাদেরকে কামড় দিয়ে খায় মোহাম্মদ বলছে বাবা মশাও তো মানুষকে কামড় দেয় আমি বললাম আচ্ছা ভ্যাম্পার কখন আসে মোহাম্মদ বলছে বাবা ভ্যাম্পার তো আসে সন্ধ্যাবেলা রাতের বেলা আর আমি বললাম মশা কখন আসে মোহাম্মদ ততক্ষণে বুঝে গেছে যে আমি আসলে কি বোঝাতে যাচ্ছি মোহাম্মদ তো সেই চিরাচরিত ও হাসতে শুরু করে দিয়েছে সেই খিলখিল হাসি ওর হাসি আর থামে না তো নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারতেস যে আমি আসলে কি বোঝাতে যাচ্ছি যে ভ্যাম্পায়ার যেটা আমরা আসলে বলি যে বা আমরা যে রূপকথাতে শুনি ভ্যাম্পায়ার এই যে আমাদের যে মশা এই মশাই আসলে ভ্যাম্পায়ার 
এখনকার বর্তমান যুগের ভ্যাম্পায়ার হচ্ছে এই মশা কারণ এরা শুধু রক্তই খায় না এরা আরো একটা রোগ ছড়ায় সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু হুম আর এরা শুধু রাতের বেলা যে কামড়াই তা না এখন দিনের বেলাতেও কামড়াই আর দিনের বেলাতে যেগুলো কামড়াই সেগুলো আরো বেশি বেশি ডেঞ্জারাস কারণ আমরা শুনি যে দিনের বেলাতে সাধারণত ডেঙ্গু মশা বা এডিস মশা যেটা বলি সেটা কামড়াই হ্যাঁ তাহলে স্টেইং হোম ইজ নট এনাফ স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে ইন দ্য মস্কিউটো নেট ওকে ওয়াইল ইউ স্লিপ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম